迪丽热巴好任与鹿晗的恋情，访问 H U U Taiwan 双道粉丝态度惹争议，两大顶流被曝曾同游日本，迪丽热巴方回应和鹿晗是假的引言。5月31日，某爆料大 S 和汪小菲的娱乐狗子在直播间里陆续揭秘了娱乐圈多个幕后传闻。其中就包括大家许久没再提到的陆地 CP 鹿晗和迪丽热巴的日本共游绯闻。该娱乐狗子称，有一次他跟拍迪丽热巴去了日本，另一组狗子跟拍鹿晗也去了日本。迪丽热巴在东京拍广告，他等着热巴，结果等来了。正当爆料到最精彩处，直播间却突然断网，这让不少网友直呼遗憾。到底等到了什么？是否与鹿晗有关呢？随后，有工作人员求证了迪丽热巴工作室，对方辟谣称是假的，子虚乌有。也有粉丝表示，之前就有狗子说过此事，这件事发生在2017年，恰好鹿晗和迪丽热巴都在日本拍广告，迪丽热巴拍到凌晨三点，鹿晗则一直在外面，两人没有任何交集。更多迪丽热巴的粉丝则是求大家放过，称热巴目前是单身。从热搜上来看，双方粉丝态度明显不一。虽然男方鹿晗工作室还未表态，但男方粉丝对此事明显态度强硬，有的甚至上升到女方。而迪丽热巴粉丝则大多在谴责狗子太无良。对于捕风捉影的事，网友们还是谨慎吃瓜。不过，鹿晗与迪丽热巴的名字再次一起上热搜，倒是勾起了不少跑男陆地 CP 粉的回忆。不管鹿晗和迪丽热巴私下有没有联系，当年两人在浙江卫视综艺节目《奔跑吧》里的互动，可谓是十分甜蜜，实实在在吸引了一大批综艺节目 CP 粉。节目中，两人各种害羞又直勾勾的对视，比看偶像剧还香。相互牵手玩游戏，虽然是为了综艺效果，站在观众角度看却十分好磕。之前有网友提问过，当年的陆地 CP 到底有多火？后面跟帖全都是网友真情实感的留言。有网友说，在他俩一起上综艺那段时间，每周五晚上会准时看他们的互动，身边的朋友和室友也有不少被两人圈粉的。当时的鹿晗还是娱乐圈的第一大顶流，人气可以说是断层般的存在。迪丽热巴则是刚红起来的新人，后面迪丽热巴一跃成为娱乐圈女顶流，跟陆地 CP 的强势出圈也存在一定的关系。鹿晗和迪丽热巴的绯闻曾断断续续的转过好几年，直到鹿晗和关晓彤的恋情公开。陆地 CP 才算正式退出娱乐八卦的舞台，随之而来的是迪丽热巴靠着影视作品人气越来越火，因为电视剧《你是我的荣耀》热播，又有不少人磕过迪丽热巴和杨洋,洋的荣耀夫妇，而陆地 CP 则被越来越少提及了。歌手出身的鹿晗更专心于音乐，尽管与女明星关晓彤的恋爱处理得很低调，两人还是时常被拍到。从刚开始的一致不被外界看好，到如今已有不少网友在猜测和祝福他们什么时候结婚了。虽然陆地 CP 未能成真，在一众劈腿出轨的下头男星当中，鹿晗仍是一股清流。时隔几年，在两人名字同时登上热搜后，就有网友确定的表示这是假消息，因为当时鹿晗和关晓彤应该正在热恋中。以鹿晗和迪丽热巴的人品，他们不可能背着关晓彤有其他关系。虽然陆地 CP 已成为过往，但鹿晗和迪丽热巴的演艺之路还在继续。《奔跑吧》只是他们职业生涯的作品之一，期望优秀的他们带来更多好的代表作品。